В 24 года Мария защитила кандидатскую диссертацию. И не заметила, как защитила. Не ела, не спала, не была. Наткнулась на странность и сделала открытие. И так его обмусоливала, смаковала, перепроверяла сотни раз, стыковала в свете этого открытия ранние данные, доказывая себе самой, а по ходу и научному сообществу верность фактов, что когда защищалась, улыбалась всю дорогу, рассылая серебристых зайчиков из глаз по аудитории, забыв, что это защита. Так ей хотелось рассказать, поделиться открытием. И защитилась с блеском, заимев кучу врагов, обозначивших ее на долгие годы как малолетнюю выскочку, и одного союзника, недосягаемого для недоброжелателей, академика Янсона Кирилла Павловича, восхитившегося ее работой и порадовавшегося за нее. И Машка ринулась дальше, с головой ухнув в любимую работу, повизгивая внутри от творческой радости ученого. Какие там есть спать, любови моркови, встречи, расставания, свидания и бытовые проблемы? Потом все это. А потом свалилась беда и пришло горе. За четыре года ушли все. Сначала бабушка Полина Андреевна в Севастополе, и они ездили хоронить ее всей семьей, а затем заболела мама. Через год. Мамочка все прихварывала, и они ругали ее с папой, требовали, чтобы она пошла к врачам, обследовалась, но она отмахивалась, пила какие-то обезболивающие таблетки. И так пройдет. Какие врачи? У нее работа, семья. А когда таблетки перестали помогать, и папа сам отвел ее за руку в больницу, оказалось, что у нее рак. Неоперабельный. Все. И мама слегла. Папа ухаживал за ней, как за ребенком. Делал, что только можно, и сверх того. А Машка с перепугу и от нежелания примиряться с такой жуткой, неотвратимой реальностью, закопалась в свою науку еще глубже. Когда маму положили в больницу, Машка как опомнилась. Включилась в их общую беду. И они дежурили с папой по очереди возле мамы, ни на секунду не оставляя ее одну. Вот тогда Машка научилась всему. Готовить самые лучшие блюда. Накупила кучу кулинарных книг, чтобы хоть немногим порадовать и мамулю, и папочку. Убирать, стирать, вести хозяйство, отвечая за все. Обслуживать и маму, и отца, не вылезающего из больницы. И умудрялась все это совмещать с работой, статьями, раскопками, на которые не могла не поехать. Она разрывалась между полевыми работами под Новгородом, ночными поездами, домашним хозяйством, своими дежурствами в больнице, бесконечно мотаясь между городами. Тормозила на трассе дальнобойщиков, когда не успевала на нужный поезд до Москвы. И попадала пару раз, не без этого. «Почем берешь? По обычной такси?» Полез к ней один из водил, когда машина, в которую она села, тронулась с места. И не сбежать, не спрыгнуть. Машка по дурости сначала не поняла, о чем речь, и поспешила уверить в своей платежеспособности. «У меня много нет, но я заплачу». «Это мы тебе заплатим», — ржали мужики. Она все им объяснила про работу и про маму, и документы показала свои, но тряслась всю дорогу, до конца не поверив, что не полезут. Не полезли. Потом, уже наученная этим опытом, распахивая дверцу кабины, сразу объясняла. «Мне в Москву. У меня мама в больнице, мне срочно надо». Дальнобойщики, дай бог им здоровья, по большей части были нормальные мужики, сочувствующие чужому горю, и выручали, иногда в нарушении гаишных правил, подвозя ее прямо к воротам больницы. «Господи, она такое тогда прошла! Вспомнишь, сама себе не поверишь. А чего не пройти? Молодая, силы есть». Через восемь месяцев мама умерла. Машка смотрела на отца на похоронах, и абсолютно четко понимала, что его больше ничего не держит в этой жизни и ничего ему не надо. Мария была поздним ребенком. Она родилась, когда отцу было 50, а маме 40. И они к тому моменту уже прожили вместе 15 бездетных лет. И вдруг такая нежданная радость — Машка. Она была обцелованная, любимая, балуемая их драгоценность. И все же, все же... При всей непомерной галактической любви родителей к Машке, в этом мире они существовали друг для друга и были одним целым. У них была одна кровь на двоих, и вены и артерии, по которым эта кровь бежала, были одни на двоих, и сердце, и дыхание, и любовь, и боль. Они с папой кое-как наладили жизнь после смерти мамы при всей кажущейся невозможности существования без нее. Но однажды Машка оторвалась от статьи, которую писала ночью, и пошла в кухню, решив сварить себе кофе, а то глаза слепались совершенно, и заметила свет в приоткрытую дверь гостиной. 
Папа сидел на диване и думал о чем-то своем. И тогда, глядя на него, Машка вдруг просветленным откуда-то сверху сознанием поняла, он не будет, да и не хочет жить без мамы. Ему не интересно и смысла нет. И она осторожно, чтобы не потревожить его, закрыла дверь и заплакала. Тихо, чтобы папа не услышал. Через два месяца умерла вторая бабушка, московская, папина мама. А через семь месяцев — папа. А Машка все работала, работала, работала и хоронила, и тащила в себе горе свое непомерное, прячась от него в работу и только там и спасаясь. В то время она вообще не спала, не могла. Стоило заснуть, как вылезала, поднимала голову горе ее горькое и объявляла о всех потерях. И Машка просыпалась в холодном поту и бродила по тихой темной квартире. За месяц до своей смерти папа взял ее руку в свои ладони, подержал, посмотрел Машке в глаза и сказал, «Ты справишься». И она поняла, что он прощается, и ничего его не сможет остановить. Ни ее мольбы, ни стенания рыдания, ни уговоры и просьбы, ни ее дикий страх остаться совсем одной. Ничего. Он умер во сне. У него остановилось сердце, та половина сердца, что осталась после смерти мамы. И он ушел к ней, своей любимой. Он все подготовил к своему уходу. Сделал земные дела, чтобы облегчить жизнь дочери, но об этом Машка узнала после. Папа оформил дарственную на бабушкину квартиру в Севастополе на дочь и поселил туда жильцов, которые переводили оплату на открытый им счет на Машино имя. И на квартиру московской бабушки он сделал дарственную и тоже сдал ее в наем, и эти люди переводили плату на тот же счет. Но и это не все. Папа сделал третью дарственную на свою долю в квартире, где они жили. Он сделал все важные дела, обезопасил дочь со всех сторон и ушел. Оказалось, что не со всех. Когда Машка выбралась из похорон, памятников, кладбищ, поминок, бумажно-чиновничьих оформлений и наследования, вот тогда она в полной реальной мере осознала, прочувствовала свое вселенское одиночество. И ей стало страшно. Жутко. Она осталась совершенно одна в этом мире. Ни родственников, ни дальних, ни близких, ни друзей, ни подруг. А те друзья семьи Ковальских, что были, давно потерялись где-то за время бурных и непростых перемен в стране. И именно в этот момент нарисовалась в Машкиной жизни вроде как подруга, знакомая их семьи Владлена Александровна Корж. Вдова папиного однокурсника, с которым Владимир Ковальский когда-то работал вместе. Однокурсник давно почил, а жена осталась здравствовать и присутствовала на папиных похоронах. К тому же у нее обнаружился сын Юрий Всеволодович, который работал в министерстве, чиновничал. Подруга семьи, которую Машка отродясь не видела, да на похоронах она вообще никого и ничего не видела и не замечала. Держала Машку за ручку, сочувствовала, обещала не оставить одну в беде, приезжала, навещала чуть ли не каждый день. И как-то неожиданно стала Машкиной свекровью. Лежа на раскаленном песке калифорнийского пляжа, Машка все пыталась вспомнить дату своей свадьбы и события самой свадьбы, и не смогла. У нее имелась куча фотографий и свидетельства о браке, все такое официальное, и отрывочные смутные воспоминания о банкете в ресторане и поздравления новобрачных какими-то важными приглашенными гостями, и больше ни черта. Даже свою первую брачную ночь она не могла вспомнить. Может, проспала нафиг?